안녕하세요. 드림지게 차입니다. 제 12회 한국 국제 건설 기계전이 10월 24일부터 27일까지 열렸었죠. 자, 그 중에서 이제 사실 저는 지게차가 주종이다 보니까 지게차가 많이 출품되지 않았기 때문에 많이 그 관심도가 떨어지더라고요. 그러나 이제 그 중에 가장 흥미로웠던 부분 그 부분을 한번 보여드리도록 하겠습니다. RC 미니 중장비 시연회가 있었습니다. 그 화성을 배경으로 미래의 그 무인으로 건설하는 그런 모습을 시연했던 그런 부스였는데요. 현대 디벨론 그 같은 장비들이 다 나와서 작업을 합니다. 그래서 이제 어린아이들도 굉장히 좋아하는데 이것은 이제 어른들 장난감이죠. 키덜트라 그래갖고선 어른들이지만 굉장히 흥미있는 그런 부스였던 것 같습니다. 저도 이런 게 굉장히 관심이 있어요. 지나갔다가 다시 왔습니다. 이제 설명 듣도록 하세요. 예정보다 조금 일찍 시연에 진행하도록 하겠습니다. 어, 촬영은 편하게 진행하셔도 되고요. 뭐 인스타그램이나 유튜브에 편하게 업로드 하셔도 전혀 무방합니다. 올리실 때 HD 연대 해시태그 검색을 해주시면은 네, 같이 올려주시면 저희가 저희도 같이 볼수 있으니까 그 부분만 좀 부탁을 드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 지금부터 시연에 진행하도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 코넥스 2024 한국 국제 건설 기계전에서 HD 연대 건설 기계 3사가 야심차게 준비한 IC 건설 기계 데모쇼 시연에 참석해 주신 여러분 진심으로 감사드립니다. 여러분들 앞에 보이는 땅은 바로 붉은 토양이 있는 곳 화성입니다. 그럼 지금부터 대한민국 국가대표 건설기계죠. HD연대 건설기계 HD연대 인프라코어 디벨론과 함께 화성 개척 시작해 보겠습니다. 저는 엔진을 켜주세요. 네, 태양계에서 가장 가까운 이웃 행성입니다. 대기 대부분이 이산화탄소로 이루어져 있고 표면은 붉은 산화철로 덮여 있어 붉은 행성이라고 불리웁니다. 먼저 개척 현장을 찾아주신 기빈 여러분께 현대와 디벨론에서 직접 인사를 드리겠다고 합니다. 자, 일동 차렷! 네, 관객분들께 인사! 네, 박수 한번 부탁드리겠습니다. 네, 그러면 지금부터는 화성의 작업 현장 곳곳을 함께 둘러보면서 각 장비들이 어떤 특징이 있고 어떤 역할을 수행하는지 함께 살펴보겠습니다. 우리 여러분 가운데 위치한 주황색 디벨론 굴착기를 잠시 주목해 주시기 바랍니다. 이 굴착기 같은 경우는 다른 굴착기하고 다르게 굴착기에서 손바닥이라고 할수 있는 버킷 부분이 예사롭지 않아 보이는데요. 여러 장치들이 달려 있습니다. 퀵 커플러, 틸트, 로테이터 라는 이세 개의 장치를 부착을 하고 왔습니다. 자 그러면 각각의 장치들이 어떤 역할을 수행하는지를 살펴보겠습니다. 먼저 퀵 커플러라는 장치에 대해서 알아보겠습니다. 지금 앞에 보면 은빈 버킷이 또 하나 놓여 있는데요. 이 버킷을 갈아 끼우는 동작을 보여드리도록 하겠습니다. 네, 퀵 커플러는 버킷의 분리와 결합을 손쉽게 하게 도와주는 그런 장치라고 이해를 하시면 되겠고요. 내로 버킷, 좁은 버킷을 내려놓고 이제 좀 와이드한 예, 스탠다드 버킷으로 갈아 끼우겠습니다. 실제 굴착기를 타고서 우리가 직접 조정을 하면서 이 작업을 수행하는 건 그렇게 어려운 일은 아닌데요. 다만 지금 보시는 것처럼 3인칭에서 제3자 관점에서 이렇게 버킷을 갈아 끼우는 것은 굉장한 숙련도를 요구하는 고난이도 작업입니다. 특히 대지가 평평하지 않기 때문에 굉장히 면밀하게 좀 조작을 해야 되는데요. 자, 그럼에도 불구하고 우리 조종사님께서 한 번에 성공하실 수 있을지 한번 지켜보겠습니다. 쉽지 않아 보이죠? 응원의 박수 한번 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 자, 버킷을 갈아 끼우는 장치, 바로 퀵 커플러라는 장치입니다. 네. 성공했습니다. 박수 한번 부탁드리겠습니다. 자 그러면 아까 틸트라는 장치도 부착이 되어 있다고 말씀을 드렸는데요. 화면상에 보시면 왼쪽과 오른쪽 모니터를 좀 주목해 주시면 되겠고요. 지금 보는 것처럼 버킷이 
왼쪽 오른쪽으로 기울여지고 있는데요. 이 모습을 이제 틸트 장치라고 보시면 되겠습니다. 다음으로는 로테이터 장치에 대해 설명드리겠습니다. 로테이터 어떤 역할을 하는 장치일까요? 보시면 손바닥이 360도 회전을 하는데요. 이렇게 작업 환경을 유연하게 해주는 장치를 로테이터 장치다. 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 자, 우리 수고해준 디벨론 부착기 네, 박수 한번 부탁드리겠습니다. 자, 다음은 우리 보각의 왼쪽, 다리 왼쪽에 위치한 우리, 우리 친구들이 아까 전에 얘기했던 로더라는 장치 잠시 주목해 주시기 바랍니다. 디벨론 로더고요. 이 디벨론 550급 장비인 로더는 중량이 33.4톤입니다. 필러도 앞에 구착기와 마찬가지로 손바닥에 달려있죠. 이 버킷의 용량은 6.4입방미터. 굉장히 어려운 용어죠. 우리 친구들이 쉽게 이해하기 쉽게 좀 도와드리면 이 휠러더의 실제 크기는 약 10m 정도 됩니다. 10m라는 크기는 이 화성 전체의 디오라마 크기와 맞먹는다고 보시면 될것 같고요. 높이는 4m 정도 됩니다. 실제 앞에 있는 지금 광물을 퍼서 옆에 있는 덤프트럭에 옮겨 담는 작업을 하고 있고요. 그렇게 보면 뭔가를 퍼서 트럭에 담는 모습이 구착기하고 크게 차이가 없는 것처럼 보일 수 있는데 실제 구착기는 땅을 퍼서 덤프트럭에 옮기는 작업을 수행한다면 로더는 이미 지상에 적재된 광물을 떠서 덤프트럭에 담는 장치다 이렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 네 다음으로는 우리 여러분들 바로 앞에 있는 모골 코스로 잠시 이동을 해보겠는데요 앞에 있는 덤프트럭을 노란색 덤프트럭을 잠시 주목해 주시기 바랍니다 자총 6개의 바퀴로 앞에 울퉁불퉁한 오프로드처럼 보이는 길을 지금 지나고 있는데요 실제 일반 덤프트럭은 이러한 오프로드를 쉽게 지나가기가 좀 어렵습니다 왜냐하면 전면부와 후면부가 고정되어 있기 때문인데요. 실제 이런 지면이 굉장한 울퉁불퉁한 이런 오프로드를 지나갈 때 좌우 경사가 심해도 불하지 않고 지나가는 것을 바로 굴절식 덮프트럭이라고 부릅니다. 실제 바퀴의 크기가 우리 사람 키만 하다고 보시면 될것 같습니다. 자, 이 장비는 약 40톤의 적재 중량을 지녔는데요. 우리 이사를 할때 쓰는 이삿짐 트럭이 약 5톤 정도 됩니다. 그래서 한 8배 정도 되는 적재 중량을 지녔다 이렇게 보시면 되겠습니다. 자 그러면 이제 덤프트럭에 대한 소개를 마치고 앞에 있는 도저 작업장으로 잠시 이동해 보도록 하겠습니다. 흔히 우리가 불도저라고 부르는 이 현대 도저는 길을 평평하게 해주는 역할을 수행을 하고 있고요. 미는 역할을 주로 담당하기 때문에 자재가 쌓여있는 산을 넘어가야 되는 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 우리 바퀴, 휠 타입보다는 휠러, 배도 형식의 타입을 많이 채택을 하고 있고요. 실제로 우리나라에서 최초의 건설 기계는 불도저에서 시작했다라고 봐도 무방할 정도로 1960년대와 1970년대에는 이 불도저가 우리나라 건설 기계의 대다수를 차지했습니다. 아무래도 당시에는 고속도로 건설 등 SOC 사업이 많이 진행이 됐기 때문에 우리나라에 필요한 건설 기계는 바로 미는 장비가 많이 필요했다. 이렇게 좀 이해를 하시면 되겠습니다. 실제로 미래에 화성 개척이 진행이 된다면 가장 먼저 필요한 장비는 바로 불도저가 아닐까 그렇게 생각을 해볼 수 있겠습니다. 자 다음으로는 이제 우리 다리의 왼쪽을 잠깐 주목해 주실게요. 아까 소개드렸던 굴절식 덤프트럭의 등판 능력을 잠시 보여드리겠습니다. 이 다리는 약 30도 각도의 고각입니다. 30도에 달하는 높은 곳도, 높은 곳도 손쉽게 올라갈 수 있는 건 바로 이 6개의 바퀴가 모두 구동하기 때문입니다. 접지력이 좋기 때문인데요. 우리 자동차를 좋아하시는 분들은 이 모든 바퀴가 돌아가는 건 올휠 드라이브 AWD 기능이라고 표현을 하고 있습니다. 그러니까 6개의 바퀴가 모두 돌아가는 모습을 지금 보실 수 있습니다. 네, 고지대를 지금 통과했고요. 다음으로는 우리 화성 디오라마에서 우측을 잠시 보시면 노란색 현대 굴착기가 등판을 준비를 하고 있습니다. 현대 굴착기 역시 무려 25도 되는 고각의 언덕을 지나서 고위에 그 있는 작업장으로 이동을 하고 있는데요. 이를 가능하게 하는 것은 아까 설명드렸듯이 부도저처럼 크롤러, 배도 형식의 바퀴를 부착을 하고 있기 때문이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 
네, 그럼 이상으로 각 장비에 대한 설명을 마치고 모든 장비들이 각각 어떻게 협업하고 동작하는지 함께 감상하는 시간 잠시 갖도록 하겠습니다. 네, 인류는 현재 제2의 지구를 만들기 위해 화성 그리고 달을 테라포밍하는 기술을 연구하고 있다는 사실은 아마 여러분들께서도 잘 알고 계실 것 같은데요. 실제로 지금 여러분들께서 보고 계시는 것은 어쩌면 디오라마 위에서 단순히 작동하는 IC 장비라고 생각할 수 있지만 사실 이것은 머지않은 미래의 모습일 수 있습니다. 인간의 손이 닿지 않는 곳, 화성의 광활한 붉은 대지를 개척하는 무인 건설 기계들. 이 기계들은 지구에서 또는 화성에 위치한 우주기지에서 원격으로 조종되며 새로운 세계를 구축하는 선두에 서 있습니다. 이런 원격 조종 기술은 그리 먼 미래일 것이 아닙니다. 이미 우리 주변에 있는 RC 장비들이 이러한 무인 기술의 기초를 이루고 있습니다. 가까운 미래 제2의 지구를 만드는 개척의 최전선에 서 있을 것들은 바로 이런 건설 기계입니다. HD 연대는 인간의 손이 닿지 않아도 우리의 우주에 우리만의 터전을 만들 수 있도록 노력해 나가겠습니다. 자 이제 어느 정도 작업이 마무리된 모습인데요. 자 마지막으로 앞에 있는 IC 건설 기계가 어디까지 실제 장비처럼 구현할 수 있을지 잠깐 살펴보는 시간 갖겠습니다. 우리 실제 장비를 보면 버킷을 땅에 대고 손바닥을 땅에 대고 앞바퀴를 들어올리는 동작을 좀 수행하는 걸 기억하실 거예요. 그걸 잭업이라고 하는데요. 자, 유학 IC 장비로 과연 가능할까요? 한번 보여주시죠. 네, 우리 박수 한번 부탁드리겠습니다. 그렇습니다. 이 동작을 잭업이라는 동작으로 표현을 하고 있고요. 자, 그 다음에 그 바퀴, 크롤러에 보면 굉장히 흙이 많이 묻어있죠? 실제 이 흙은 어떻게 털어내는지 한번 보도록 하겠습니다. 한쪽을 들고 이런 식으로 돌면서 털어냈다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 우리 관객분들께 작별 인사할 시간입니다. 전체 촬영! 관객분들께 인사! 네, 이상으로 IC 시연 모두 마치겠습니다. 자, 이제 앞에 있는 테이블에서 우리 잠시 체험할 수 있는 시간.